Hii ni Axe TZ karibu hapa tunakuletea uchambuzi mbalimbali kutoka kwa wachambuzi mahiri kabisa mchezo hapa nchini Tanzania ambapo umezungumzia namna ambavyo Yanga inaweza ikafanya vizuri endapo atapanga mikakati kuhusiana na kuvuka kwa hatua ya nusu finali ambapo wamepangiwa kucheza na timu ya Mamelodi Sundown ya Afrika ya Kusini ambao ndio mabingwa wa kombe la AFL ambapo katika finali waliweza kuifunga timu ya Al Ahli ambapo hapo sasa tuwasikilize ya wachambuzi nini wanakizungumza ili yanga iweze kuvuka katika hatua ya nusu finali karibu tunazungumzia miaka 8 iliyopita takriban sio na tangu ametoka kuwa bingwa amefika nusu finali mara mbili tu katika hiyo miaka saba mara zote amekuwa anaishia kwenye hii stage ya robo finali mwaka jana wakati Mamelodi pia alikuwa anaonekana ni one of the favorite kwa kuchukua ubingwa akapigwa surprise na Widen kwenye semi kwa hiyo kama kumtoa Mamelodi haiwezekani isipokuwa anaheshimika kwa ubora ambao yuko nao. Kumtoa inawezekana ila inapaswa kuwa na mpango mkakati ambao ni mkubwa mno. Kwa sababu that's football. Umeona? Kwa kuna 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 hizo slim chances za yeye kufanya kitu. Ila reality sasa tukija tunavozungumza ubora wa Mamelodi ni wa kuheshimika kwa wakati unazungumzia possibility ya uh, Mamelodi kufungwa na kutoka lazima pia uje kwenye comparison ya ubora wa kikosi chako na chake. Hiyo mm. siisahau. Usije ukaenda tu na na akili ya kwamba mpira una matokeo matatu, hayo matokeo matatu yanakuja kulingana na ubora wa kikosi ulichokuwa nacho. Na ukiangalia ubora wa kikosi ulichokuwa nacho Yanga kama wana yani kama inawezekana hizo slim chances zinaweza zikatumika. Basi kama kulikuwa na timu ambayo tunasema inaweza kucheza na Mamelodi Tanzania kwa sasa au inapaswa kucheza na Mamelodi Tanzania kwa sasa, they should be younger. Kwa sababu ndio bora kuliko wengine wote. Yaani kama kuna namna ambayo unaweza kusema kuna chance ya timu kutoka Tanzania ikamtoa Mamelodi. Basi kwenye zile ranki pale mtu ambaye anaweza kuanza kufikiria atakuwa ni yanga kutokana na ubora wa kikosi alichokuwa nacho against wengine ndio inawezekana pia kutolewa na inawezekana pia yanga akatolewa na Mamelodi kama ambavyo inatazamiwa kuwa. Uh, ni mechi ngumu kwa ukubwa wa Sundown na quality ya kikosi chao. Ukifanya comparison ya mchezaji mmoja mmoja inaonekana Sundown quality yao ni kubwa kushinda Young Africans. Lakini kwa hatua ambayo tumefikia kimpira mpira hauchezi tena kwa namna hiyo kuangalia timu gani ambayo yenye quality zaidi basi ndio kaipa 100% kwamba hiyo ndio ambayo ataenda kushinda mechi yake hakuna mpira wa namna hiyo hivi sasa mpira zaidi unachezwa ndani ya dakika tisini nani ambaye atakuwa na mpango mkakati mzuri nani ambaye atajituma zaidi nani ambaye atalinda na kushambulia vizuri zaidi na nani ambaye atatek chance zake vizuri zaidi mpira dipo hapo ambapo ulipo hivi sasa na bahati nzuri Sundowns watakuja kukabiliana na Young Africans kipindi ambacho kutafuta weakness ya Young Africans tactically ni ngumu sana. Yaani kile ambacho Gamondi amekuwa akikiplan kukifanya na wachezaji wake kwa asilimia kubwa sana kimefanikiwa. Kuna baadhi ya timu ukianza kuzizungumzia tactical unaweza ukazikosoa kwenye maeneo mengi sana. Lakini Young Africans tactically una struggle kutafuta weakness yao kwamba mbinu zao kuna sehemu zinakwama plus pia wachezaji wa Young Africans ni wachezaji wenye haiba kubwa sana ni wachezaji ambao wakiwa uwanjani wanajituma sana hakuna muda ambao unamuona abiria kwenye kikosi cha Young Africans kwamba huyu anawangusha wenzake hadi tumi na ndio maana season iliyopita walipoenda tu hatua ya group stage kwenye confederation uh, robo finali wakaenda wakakuta hatua ya finali na finali yenyewe uliona jinsi ambavyo waliwapa game, game tough sana Algeria. Kwa ni timu ambayo ina wachezaji ambao wenye confidence kubwa, wana timu ambayo wenye wana wachezaji ambao wenye haiba ya kuamua matokeo kwenye mazingira magumu. Mchezaji kama Pakome hakuna namna ambavyo unaweza ukazungumza viungo ambao wameperform kwenye ngazi ya juu kwenye group stage ya Champions League. Ukaacha jina la Pakome. 
nafikiri amechagia zaidi ya magoli matatu kutoka kwa mchezaji ambaye anacheza eneo la kiungo ni idadi kubwa sana ya magoli na magoli matatu na assisti moja yes unaweza kuona na magoli mengi ambayo ameyafunga amefunga yale magoli ya maamuzi sio goli lile la kuchagia tu yale magoli ya ziada amefunga ahli goli la yanga kupata alama moja na hiyo alama imewasaidia yanga kufika robo finali aliwafunga Mediama Ugidini goli moja aliwafunga goli la uongozi Mediama hapa nyumbani kwa ni mchezaji ambaye kwenye mazingira magumu ya Africa so anaonekana hapo kwenye mazingira ambayo ni tight wanao wachezaji ambao wanaweza wakawapa matokeo kwenye uh, mazingira kama hayo mchezaji kama Stefan Azizki kuna baadhi ya mechi hizi unaweza kumuona kama mbona game yake haipo sawa lakini ikija swala la tough match ikija swala kwamba hii ni mechi ambayo nataka nifanye kitu ni mchezaji ambaye anaweza akafanya hivyo kwa hiyo young africans hivi sasa wapo kwenye dreamland wapo kwenye nchi ya ahadi wapo wametengeneza wame kikosi ambacho inawezekana walikuwa wanakiwaza kwa muda mrefu watengeneze timu ya namna hii hmm. kama wamefanikiwa kufika kwenye ile unasema peak ya performance yao why not wasijipime na timu kama Sundowns kwa hiyo mimi si sijapata hofu yoyote zaidi ya kufurahi kuona Young Africans wakutana na Sundowns kwa ajili zinakutana timu mbili nimefurahi kwako umefurahi kwa janga kupangwa na Sundowns Mamelodi kwa ajili napenda idea ya mechi kama hizi zinakutana timu mbili ambazo zote zinapenda kucheza mpira mzuri zote zinapenda kuweka mpira uh, chini makochi wote wawili wanaokutana hapo hakuna coach mwenye idea ya kusema timu ikapaki basi. Gamondi haijalishi atakutana na, na timu gani, haijalishi itakuwa ni opponent wa namna gani katika uwanja gani. Akili yake ni kushambulia zaidi. Yeye mwenyewe alisema wakati ameenda Misri kule kukabiliana na Ali, yeah. alisema yeye sio coach ambaye atafikiria kuiset timu kupaki basi. Yeye ni coach ambaye ana set timu offensive zaidi, kushambulia zaidi. Kwa hiyo mimi napenda idea ya mechi kama hizi na kutana timu mbili ambazo zote zitakuwa zinafikiria kushambulia zaidi kutengeneza nafasi zaidi. Kwa hiyo haijalishi nani ambaye ataenda hatua ya nusu finali mm. lakini I guarantee kwa mashaji kwa mpira kwamba burudani watakayoipata baina ya timu hizi mbili itakuwa ni burudani kubwa sana. Ukitazama okay, katika jicho la tatu katika mechi zote za robo finali. Uh, moja kati ya mechi ambayo nadhani Afrika itakuwa inaiangalia sana ni mechi ya Mamelod na Young Africans kwa sababu uh, hao wote ukiangalia okay, safari yao katika hatua uh, za makundi kule walikotoka ni kama zinafanana na fanana hivi do katika nafasi ya katika swala la kuruhusu mabao Mamelod inaonekana wako vizuri hawajafungwa mabao mengi kama Young Africans miaka ya nyuma ilikuwa ikitokea timu ya Tanzania ikapangwa na timu kama Mamelot sio kwenye hatua hii hatua pengine za awali au ya makundi watu walikuwa wanaona kwamba safari hapo imeisha unaona yanga wanaenda katika kushindana kikweli kweli na Mamelot na nafasi yao unaiona wapi ya ya kuvuka um, ulipozungumza kwa Mamelot hawajaruhusu magoli mengi ni kweli lakini pia hawajafunga goli nyingi kama yanga kwenye hatua ya makundi so ni vitu vili tofauti ndio maana ukitazama matokeo yao utagundua wamefungwa away na tipi mazembe wakaja kushinda moja bila pia nyumbani dhidi ya tipi mazembe wame wamesuluhu bila bila na piramidi pale pale South Africa and then wakaenda kushinda away si ndio and then wakamfunga yule nani wa Mauritania anaitwa na na Zao sijui jina lake gumu sana ile ndio eh so ni timu ambayo yes imekuwa ikonsidi mabao mengi lakini kimsingi nayo imekuwa ifungi mabao mengi sana kwenye hatua ya makundi. So kuna namna ambavyo Yanga wanataka kufanya analysis yao kuweza kuwastadi masandawana na kuweza ku, 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 kuwajua vizuri. Kimsingi Mamelod ni timu bora sana barani Afrika. Na kwangu mimi hakuna timu yoyote Afrika inayojenga mashambulizi kwa utulivu kama Mamelod Sundowns. Hakuna timu yoyote inayopiga pasi nyingi barani Afrika kuliko Mamelod Sundowns. Haipo barani Afrika. Uh, tunazungumza barani Ulaya timu nyingi zimekuwa na falsafa aina yao ya uchezaji. Ukitaji ya Barcelona tunasema ni tic tac football. Arsenal unasema football should be an art, si ndio? Yes. Manchester United falsafa yao pure counter attacking football, si ndio? Ah, uh, ni pressing ya Liverpool. 
lakini kwa barani Afrika mama rudi sundowns nao wana falsafa yao tunasema aina yao ya uchezaji wao kwa wao wana, wanaita shoshine and piano ni aina yao ya uchezaji ndio aina yao ya mpira shoshine and piano kwa maana gani tipi tapi pasi nyingi sana fupi fupi hawapigi mipira mirefu um, mokwena ni moja kati ya makocha ambao ame ame mixi tunasema ana ana, ana, ana upep gadiola ndani yake lakini pia ana 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 unegrisman ndani yake kwa maana jinsi ambavyo timu yake inacheza ni pasi nyingi lakini kwenye kwenye uwanjani jinsi ambavyo timu inatengeneza shape shape yao inakuwa kama ya Kijerumani mara nyingi sana ukitazama Mamelodi jinsi ambavyo wanacheza wakiwa wana mpira utawakuta ni wanne wawili 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 mara nyingi sana ni mfumo ambao umekuwa unatumika na Wajerumani na kuna kuna muda ambao pia amekuja akabadilisha kidogo sasa hivi na hususa katika hizi mechi nne za mwisho unakuta wakiwa wanatoka nyuma wanakuwa ni wawili 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 wanne you see kwa maana gani nataka nizungumze hichi kitu ili watu waweze kupata kidogo knowledge jinsi gani ambavyo mama Rudi Sandaus huwa wana approach mechi zao na jinsi gani ambavyo unaweza ukakabiliana nao ukaweza ukapata matokeo ah uh, mama Rudi wakiwa wanatoka nyuma ni bora sana kwenye ku phase ya kwanza ambao ni build up masenta baki wao wawili wanatanua wana goalkeeper mbaye ni Bo Peng goalkeeper anafutwe kiahari ya juu William so naye huwa anasogea mbele kidogo and then fullback wao wa kushoto yule Morocco mara nyingi au Modiba huwa anaingia ndani anakwenda kuungana na Alvado ambaye pia mara nyingi sana wamekuwa wanamtumia kama namba sita so wanakuwa ni namba sita wawili and then mbele ya wale namba sita wawili utakuta kuna kuwa kuna namba nane wawili mbele yao utakuta ni Mokwena na Aende na huu mfumo unategemea zaidi tactically unaamuliwa na Ayende ndio mtu ambaye anautendea haki mfumo mzima wa Masandawana Mamelodi Sundowns ndio aucho wa Mamelodi ndio mtu ambaye anaamua Mamelodi nzima inacheza vipi setup yao yote iko kwa Ayende lakini pia mbele ya Ayende Mamelodi hawachezi na mawinga tipi kwa ambao wanakumbatia mstari isipokuwa utakuta kwa mfano kuna mechi ambazo anaanza Les Banku akiwa anatokea upande wa kulia lakini pia uh, Temba Zwane utakuta hawa mawinga wawili wanatoka pembeni wanaingia ndani wanakuwa kama namba kumi and then uh, utakuta pia mbele yao yupo Peter Sharulile na Moema ndipo jinsi ambavyo timu yao wanaiset kwa nini nimezungumza hivyo Moema Temba Aema. Zwane uh, Mahema ya Temba Zwane Les Banku na Peter Sharulile always huwa wanatengeneza box a diamond kuanzia eneo la katikati na maana kuna kuwa kuna namba kumi wawili ambao wacheza in between lakini pia mbele Peter Sharulile anabaki kama namba tisa afu Mahema naye anakuwa mbele ya uh, Mokwena kidogo na Ayende ndivyo timu yao jinsi ambavyo wana set hawapigi mipira mirefu always kwa tafuta mawinga kwa sababu mawinga hawako pembeni mara nyingi sana huwa anapiga pasi fupi fupi wanatoka nyuma kwa utulivu ni timu ambayo ina utulivu ikiwa wanatoka nyuma kuliko timu yote barani Afrika hawana papara ya kutoka nyuma isipokuwa wanapiga pasi fupi 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 wanasubiri njia sahihi ya kuweza kupenetrate na kuwatafuta wale namba nane wawili wale namba nane wawili position ambayo wanakuepo ni kupokea mpira kwenye half time wanakuwa aggressive kusogeza mpira mbele zaidi masandawana wametembea wakipoteza mpira tunasema wanafanya counter pressing kwa sababu pembeni always huwa wanaacha nafasi kwa hiyo huwa wanahisi timu zinaweza zikayutre zile nafasi wakiwa wana mawinga wanaokimbia kuweza kuwapiga counter attack kwa hiyo mara nyingi sana masandawana wakipoteza mpira pale pale huwa wanafanya kitu kinaitwa counter pressing watakupress very aggressive ili wakufanyishe makosa na wakiiba mpira au pick back pass isipokuwa pale pale ni counter attack so wanakuwa na advantage ya wewe kukugeuzia counter attack zako kuwa faida kwao kwenye counter attack so ni timu ambayo ime ime imesetiwa ime vizuri ina quality ina kikosi kipana tunazungumza wachezaji kibao wanatoka Amerika 
wachezaji wenye quality ambao wanatoka bara la Afrika, wachezaji kutoka Morocco, you see. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Yanga watatakiwa kukabiliana nao. Nadhani siku mbili kabla ya mechi ya siku moja takuja kuchambua hapa jinsi ambavyo Yanga watacheza na Masandawana na jinsi ambavyo anaweza akapata nafasi za kuweza kutumika. Lakini kimsingi niwaambie wachezaji wa pembeni wa Yanga ndio wachezaji ambao wataamua mechi. Kwa wachezaji wa pembeni wa Yanga mawinga wa pembeni wa Yanga hmm. ndio watu ambao wataamua mechi siku hiyo. Hapa tuna mzungumza mtu kama Okra ya yeah. wachezaji wanaotokea pembeni au Kennedy Musonda Musonda yeah. na fullback pia zitahitajika ya yeah. wachezaji wa Yanga wa pembeni yeah. kufanya yeah. pressing kwenda juu <laughs> ndio ya yeah. yeah. uh, hapo namwangalia mtu kama yao yao ndio kwa kwa yao yao lakini muangalie pia Lomalisa Kibabage kwa hiyo tutarajie kuona mashambulizi makubwa ya Young Africa yakipambwa kwa pembe. Na na ukipita kwa pembeni unawaona Mamelod wanapitika kiraisi job labda tufunge huko mjadala kwa usu Yanga tuhamie kwa Simba kwamba kwa Mamelod kukitika kiraisi. Yaani kupita pembeni. Kupita pembeni mbona anaweza akadhuru. Wana piki piki zao zile zinaweza kama boda boda zile. Ah unajua nao wana moja kati ya right back bora kabisa Afrika. Mauricio Modao mudao ya yeah. 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 na nadhani kila mmoja anafahamu ubora wake katika nafasi yake Yanga inabidi waandae mtakati sio tu rais kusema watapita pembeni mm-hmm. sio rais kama anavyosikia sio rais kama anavyosikia lazima uwepo mpango mkakati maalum tena zaidi ya mmoja kwa kisha anashinda hiyo mechi unajua hili mm-hmm. mechi ya kimkakati zaidi yani hivi mbaya ni kwamba Mamelod hana nyumbani wala ugeni anakupiga popote yani yeye na aina ya mpira wake ni kwamba ameset timu ambayo anataka icheze vile popote hana nyumbani ana uge ndio maana hata kati ndio maana hata kati yanse anatoa uh, takwimu zake za group stage hmm. kuna mechi ambazo kashinda away lakini yale ndio kuna mechi vizuri sana kuliko kuna mechi vile vile vizuri sana umeona kuna mechi vile vile ametoa sare nyumbani hmm. kwa hiyo possibility zote zipo sasa hizo possibility ili ziweze kutumika wewe kwanza inabidi uwe sahihi yani uwe vizuri wewe ili uweze kutumia hizo hivi 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 jojobu na hisi yanga wanaweza kwenda kupishana na mamelo kupishana na mamelo ni kutafuta kufungwa nyingi kupishana eh hey, kutafuta kufungwa nyingi eh yeah. yanaona yeah. yeah. na mkakati wako mkakati si, ko mkakati zaidi yanga ndio wanatakiwa wawe na mkakati zaidi ya mamelo hawana timu ya kupishana na mamelo that's the reality bila wana nafasi kama wakiwa na mkakati jojobu amezungumza kitu kikubwa sana 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 ni mechi ambayo kama unahitaji kupata matokeo dhidi ya mamelod utaiogopishana nao hata msimu uliopita wakati widadi wana wanawaondoa mamelod hawakupishana nao walipishana nao kwenye counter attack widadi waliwaheshimu mamelod wakaachia mpira hata mechi ambayo walisale pale pale moroko Widadi walipaki basi wakasubiri kwenye counter attack waka 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 wakapata matokeo awe mbili mbili unakumbuka aggregate wakapita kama ulitazama mechi ya Mamelodi na Tipi Mazembe ambao wamefungwa moja bila katazame approach pia ya, ya Tipi Mazembe jana nimeangalia mechi ya Mamelodi na Super Sport United ya, eh yani ukitazama Grant alichokifanya kocha wa Super Sport United ni kukaa kwenye watano wa nne mmoja low block tunafunga tunamsimamisha mshambuliaji mmoja anda pembeni mawinga wetu hybrid pressure wanakimbia kwa ajili ya kuconnect na namba tisa kwenye process wame mama ndio wamefunga bao namba tisa wao kachomoa wamerudi kwenye low block wamepata matokeo ukitazama dakika kumi za mwisho jana ingezekana super sport united wangeza kupata hata matokeo kwenye counter attack lakini kwa bahati mbaya hawakuwa clinical enough so ninapozungumza kwamba mechi ya Yanga kama Yanga watataka kuiamua hiyo mechi lazima kwanza waheshimu Mamelodi Sundowns pili wachezaji wao wa pembeni wana wana nafasi kubwa sana 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 ya kuweza kuamua hiyo mechi kumbukumbu zimeonyesha timu hizi zimewahi kukutana katika yeah. Champions League katika hatua uh-huh. za awali yeah. qualification ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa tano elfu mbili na moja Mamelod Sundowns Young Africans Mamelod wakishinda 
tatu kwa mbili Mesha marudiano tarehe la sita ya mwezi wa tano elfu mbili na moja yanga tatu ma melodi tatu yanga tatu ma melodi tatu kwa hiyo mesha ya mwisho walikuwa na wawili hawa hapo wazamuzie miaka ishirini na tatu iliyopita ya elfu mbili na moja hiyo mhm ya kuna kitu lazima hiki tukizungumze na sio cha kukwepa Young Africans bila shaka nafahamu najua wanajua kwamba mechi ya finali dhidi ya USM Alger iliwaumiza sana katika dimba la Benjamin Mkapa kuruhusu mabao mawili kwa moja halafu ugenini wao wakashinda moja sifuri lazima dimba la Benjamin Mkapa ukatili na umafia ufanyike kama walivyowafanya Belzdad umemaliza ndio suluhisho lazima utumie vema uwanja wa nyumbani na hata tukija kwa upande wa simba pia story yao inafata tutakuja kuzungumza jinsi ambavyo wanakwama kwenye kutoka robo finali kwenda nusu finali zote ukivuta picha hmm. ni kutumia tu uwanja wa nyumbani vema huo ndio mtazamo wangu na nitabaki hivyo